हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन अगर आपने हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के इंग्लिश ग्रामर की वीडियो आपको अच्छे से मिल सके और जल्द से जल्द मिल सके चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोनाउन और प्रोनाउन का ये पार्ट टू है प्रोनाउन का पार्ट वन भी मैंने बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि वॉट इज़ प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन उस वीडियो में बताया हुआ है और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में से पर्सनल प्रोनाउन जो है उसके बारे में भी मैंने डिटेल में वहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है और अच्छे से आपको समझाया हुआ है तो आप इस प्रोनाउन का पार्ट वन भी अच्छे से पहले देख लीजिए और उसके बाद आप प्रोनाउन का पार्ट टू देखिए ताकि आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ जाए जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोनाउन क्या है वॉट इज़ प्रोनाउन तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टीट यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन मतलब कि नाउन की जगह पे या इन प्लेस ऑफ नाउन ऐसा बोले उसकी जगह पे यूज़ होने वाला वर्ड जिसको हम प्रोनाउन बोलते हैं आज हम प्रोनाउन में पढ़ने वाले हैं दो टाइप्स जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो ये दोनों प्रोनाउन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है वो हम समझ लेते हैं देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो दो तरह के होते हैं एक है दिस एंड दैट दिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और उसका अगर प्लूरल फॉर्म बना लिया जाए तो दिस होगा और दैट जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और दैट का प्लूरल फॉर्म बनाया जाए तो दोज होगा ठीक है जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि सिंगुलर और प्लूरल तो समझ में आया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं दिस दिस दैट दोज ये जो फोर वर्ड्स हैं वो है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों उनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं देखिए हम एग्जाम्पल के साथ अच्छे से पढ़ते हैं इसको तो सिंगुलर में अगर होगा तो कौन सा यूज होगा दिस एंड दैट एंड अगर प्लूरल होगा तो कौन सा यूज होगा दिस एंड दोज इसी तरह से ये जो दिस एंड दिज है वो हमेशा टू सो नियर ऑब्जेक्ट्स मतलब कि जो नज़दीक की चीज़ होती है हमारे पास में जो चीज़ें होती है या ऑब्जेक्ट होता है उसको अगर हमको शो करना है दिखाना है तो हम यूज करेंगे दिस एंड दिज लेकिन अगर हमें फार ऑब्जेक्ट मतलब कि दूर जो चीज़ है हमसे उसको अगर हमको शो करना है डिनोट करना है तो हम यूज़ करेंगे दैट एंड दोज ठीक है तो ये आपको याद रखना है कि नियर ऑब्जेक्ट है तो दिस एंड दिस एंड अगर फार ऑब्जेक्ट है हमसे दूर है तो दैट एंड दोज ठीक है किस तरह से नियर एंड फार अच्छी तरह से हम एग्जांपल से समझ के देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए अगर आप एक बार देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा चलिए देखो वहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है दिस इज़ अ बुक मैंने प्रैक्टिकली बताया ये कोई इंसान है पर्सन है समझ लीजिए उसके पास में वन बुक पड़ी हुई है तो मैंने तो इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज़ अ बुक क्योंकि दिस यूज क्यों किया है क्योंकि ये नियर है मतलब कोई भी पर्सन के पास में ऑब्जेक्ट है इसलिए मैंने दिस यूज किया है और वन बुक है इसीलिए मैंने सिर्फ बुक लिया है अगर एक से बुक ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम उसको क्या यूज़ करेंगे बुक्स और दिस का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा दिज तो देखो ये पास में है लेकिन एक से बहुत सारे बुक्स है इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है दिज आर बुक्स समझ में आया दिस एंड दिज का इसी तरह से देखिए दैट That is a house. That किसके लिए यूज़ होता है तो that जो है वो far object के लिए यूज़ होता है और देखिए that में क्या होता है That is a house. मतलब यहाँ से दूर है house. देखिए person से इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है That और वन है इसीलिए हमने that यूज़ किया सिंगुलर अगर एक से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हम that का plural form यूज़ करेंगे दोज दोज आर हाउसेज देखो बहुत दूर है लेकिन एक से ज़्यादा हाउस है तो दोज आर हाउसेज ठीक है समझ में आ गया दिस दिज That and those का डिफरेंस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं दिस दिस का प्लूरल दिस दैट एंड दोज किस तरह से यूज होता है नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट के लिए आगे हम देखते हैं देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लाइन जैसे कि वैन वी पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट विथ फिंगर्स वी यूज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन देखियो दिस और दैट दिस एंड दोज का यूज होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं इस तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पे फिंगर से बताया हुआ है इस तरह से पॉइंट आउट करके हम बताते हैं तो तब ये होता है दिस दैट दिज एंड दो यूज होता है जैसे ये बुक थी उस बुक को पॉइंट आउट करके बताया कि दिस इज बुक 
ठीक है ये बहुत सारी बुक थी इसको पॉइंट आउट करके बताया दीज आर बुक्स इसी तरह से हाउस को पॉइंट आउट किया दैट इज़ हाउस ठीक है इसी तरह से फिंगर से हम पॉइंट आउट कर पॉइंट आउट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तब हम यूज करेंगे दीज दैट दीज एंड दूज ठीक है तो ये थे हमारे डेमोस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन थे वो आपने अच्छा अच्छे से समझ लिया होगा कि ये क्या होते हैं कैसे यूज करते हैं आगे हमारा एक टाइप है जिसको हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है वो हम देख लेते हैं तो कौन कौन से हैं तो थ्री है इसमें ईच आइदर एंड नाइदर ये तीनों जो वर्ड है ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखो कैसे होते हैं किस तरह से यूज करता है ये हमको समझना है अच्छी तरह से पहले आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से हैं तो ईच आइदर एंड नाइदर देखिए क्या होता है इसमें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज यूज फॉर वन ऑब्जेक्ट देखिए इसका मतलब है कि ये सिंगुलर के लिए यूज होता है ठीक है ये जो तीनों वर्ड है ईच आइदर एंड नाइदर सिंगुलर के लिए यूज होता है क्योंकि ऑलवेज यूज फॉर वन ऑब्जेक्ट एंड देन कंटेन सिंगुलर वर्ब अगर सिंगुलर के लिए यूज होता है तो उसका वर्ब भी कैसा होगा सिंगुलर कैसे आइए समझते एग्जाम्पल के साथ देखिए यहाँ पे मैंने तीनों का वन वन एग्जाम्पल लिखा हुआ है सबसे पहले लिखा हुआ है ईच ऑफ द बॉयज कैट्स और प्राइज ठीक है देखिए ईच जो है वो किसके लिए यूज होगा सिंगुलर के लिए लेकिन यहाँ पे देखिए द बॉयज बहुत सारे हैं उसमें से हर एक की बात हो रही है ईच लेकिन वन वन की बात तो होगी ना एक साथ सबकी बात होगी नहीं और इसके साथ देखिए ये जो वर्ब है वो भी कैसा है सिंगुलर मैंने कैसा बताया ये सिंगुलर है हर एक की बात हो रही है बॉयज़ बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से हर एक की एक एक की बात हो रही है मतलब हर एक बॉयज़ को प्राइज मिलने वाला है तो वर्ब भी कैसा होगा सिंगुलर का दूसरा दूसरा देखिए आइदर ऑफ यू कैन गो देखिए यहाँ पे यू मतलब बहुत सारे थे उसमें से आइदर आइदर का मतलब है कि कोई भी अगर दो या तीन परसेंट तो आप में से कोई भी जा सकता है आइदर ऑफ यू कैन गो ठीक है मतलब कोई भी तो कौन जाएगा एक ही जाएगा ठीक है आप में से कोई भी तो सबको जाने को नहीं बोल रहा है लेकिन कोई भी मतलब यहाँ पे भी वन की ही बात हो रही है इसलिए सिंगुलर वर्ब होगा देखिए ठीक है सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर के यूज होगा इसीलिए आगे देखिए नाइदर ऑफ द गर्ल्स डांस वेल यहाँ पे नाइदर जो है वो भी सिंगुलर के लिए यूज होगा लेकिन यहाँ पर गर्ल्स है द गर्ल्स बहुत सारी है उसमें से नाइदर मतलब कोई भी नहीं आइदर का मतलब कि कोई भी और नाइदर का उसका मतलब होता है कोई भी नहीं तो जो गर्ल्स थी उसमें से किसी ने भी नहीं डांस वेल well, मतलब अच्छे से डांस नहीं किया मतलब हर एक की बात होगी जितनी भी गलती सब की तो ऐसे ही ये यूज होता है ठीक है सिंगुलर के लिए तो आप समझ गए होंगे कि ईच आइदर एंड नाइदर आपको बात क्या याद रखने की ईच आइदर एंड नाइदर जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि सिंगुलर के यूज होते हैं इसीलिए उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा ठीक है और ऑफ जो है उससे पहले जो वर्ड है ये लगता है ईच आइदर और नाइदर तो इसका सीधा सिंगुलर के साथ ही कनेक्शन होगा ठीक है आपको ये अच्छे से याद रखना है ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि ये प्लूरल है प्लूरल में से कोई भी एक ऐसे बात की हुई तो हमको ये याद रखना है ऑफ से पहले वाला उसके हिसाब से ही हमको वर्ब लगेगी ठीक है तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव बनाओ इस वीडियो में हमने आज पढ़ा डेमोस्ट्रेटिव बनाओ डिस्ट्रीब्यूटिव बनाओ आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा विद एग्जाम्पल और तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा चलिए हम आगे के टाइप्स आगे के वीडियो में बनाएंगे तब तक के लिए खुश रहिए पढ़ते रहिए धन्यवाद